Xin chào tất cả mọi người Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh Equalizer Graphic 31 ban Thì đây còn gọi là một chiếc lọc xì Chúng ta thường gọi dân dã là lọc xì các bạn nhé Thì cái chức năng của Equalizer này là để chúng ta cắt lọc các cái tần số thừa hay là căn không gian âm thanh Hoặc là chúng ta cắt hú cho micro Hoặc là chúng ta có thể chỉnh cái đắt tiến tần số của loa các bạn nhé thì trước khi xem video các bạn hãy nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh cũng như là nhận các video mới nhất của mình. thì để mà sử dụng được chiếc equalizer này là chúng ta cần phải có được cái sự cảm âm về âm thanh tốt. có nghĩa là chúng ta phải nghe được cái giải tần 100 hz thì cái âm thanh như thế nào, hay là 800 hz cái âm thanh như nào, hay là 5 kHz hay 10 kHz thì cái âm thanh như thế nào thì khi mà chúng ta nghe được như vậy chúng ta mới biết được là cái giải chúng ta mới biết được cái loa của chúng ta hoặc là các cái giọng nói hay là cái nhà cụ của chúng ta nó đang thiếu hay thừa ở những cái khoảng tần số nào và cần tăng hoặc giảm những tần số nào thì khi đó chúng ta mới căn chỉnh nó hiệu quả tuy nhiên thì để làm được như vậy thì chúng ta sẽ cần phải luyện nghe và cũng phải À, học tập thường xuyên thì chúng ta mới có thể sử dụng được à, trong uh, video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái núm chức năng thì để chúng ta làm chủ được cái equalizer thì chúng ta cần phải hiểu được các cái núm chức năng của nó và trong các video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, kết nối equalizer graphic này với hệ thống âm thanh và uh, các video sau nữa thì mình lại hướng dẫn các bạn à, cắt hú cũng như là căn chỉnh cái không gian âm thanh và sử dụng equalizer. Và đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về các cái nút chức năng ở trên equalizer nhá. À, các bạn nhìn ở nút input gain, à, cái nút input gain này à, có nghĩa là để chúng ta tăng giảm cái độ lớn đầu vào hay còn gọi là chúng ta phối hợp chờ kháng giữa à, tín hiệu đầu vào với equalizer. Thì cái Input gain này nó cho phép chúng ta tăng giảm cái độ lớn của tín hiệu ở âm 12 dB đến dương 12 dB các bạn nhé thì thông thường chúng ta sẽ đặt nó ở cái mức 0 dB à, một cái mức chuẩn các bạn nhé thì cái mức 0 này nó cũng sẽ tương ứng với cái mức 0 ở trên bản mixer à, bản mixer này nó cũng có một cái mức 0 cái mức 0 đó cái mức 0 dBU ấy, thì nó tương ứng với 0.75V các bạn nhé ở bên cạnh cái nút Input Gain thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái nút Lau Cắt Cái nút Lau Cắt này nó cho phép chúng ta cắt đi các cái giải tần số dưới 40Hz à, Dưới 40Hz Thì cái giải tần số âm thanh mặt tay chúng ta nghe được theo lý thuyết thì từ 20Hz đến đến 20kHz Và theo lý thuyết các bạn nha Thì với cái nút Lau Cắt này nó sẽ cắt đi cái giải tần số từ 40Hz trở xuống Tuy nhiên khi mà chúng ta ở à đây cái đèn nó chưa sáng thì có nghĩa là cái chức năng này chúng ta chưa kích hoạt và khi chúng ta nhấn xuống thì đèn nó sáng như này à, các bạn nhé đèn nó sáng có nghĩa là cái chức năng cắt đi cái giải tần số từ 40 hz trở xuống tuy nhiên là khi mà chúng ta nhấn cái nút lao cắt này không phải là tất cả cái giải 40 hz nó, nó bị cắt hết mà nó sẽ cắt theo một cái độ độ dốc đó là 18 dB trên một ốc ta các bạn nhé tức là cái đường cắt nó sẽ xoáy Rồi, bên cạnh cái nút lao cắt đó chính là uh, Pick Stop Plus Limiter Đây là một cái bộ giới hạn tín hiệu Có nghĩa là à, những cái tín hiệu mà nó vượt ngưỡng của chúng ta Thì cái uh, bộ limiter này nó sẽ cắt đi Cái chức năng của limiter này nó giúp chúng ta là bảo vệ hệ thống loa Là không cho cái tín hiệu vượt quá cái ngưỡng mà chúng ta thiết lập Hiện tại mình đang vặn nó ở cái nút OFF này bạn sang OFF có nghĩa là cái chức năng limiter này của mình đang tắt đúng không? Còn khi mà mình thiết lập Đây chẳng hạn như mình đặt ở mức 0 Thì khi mà tín hiệu nó vượt quá cái mức 0 này Thì nó sẽ bị cắt đi Nó quá bao nhiêu nó cắt đi bao nhiêu Bởi vì cái bộ limiter này nó sẽ có cái tỷ lệ lén là à, dương Nó có tỷ lệ lén là vô cùng chi trường 1 Các bạn nha Chẳng hạn như mình đặt nó ở mức 5 chẳng hạn Mức 5 này Thì những cái tín hiệu nó vượt qua 5 dBU thì nó sẽ bị cắt đi các bạn nhé. Thì thông thường mình sẽ đặt nó ở cái mức à, dương 4 
cái mức dương 4 này nó sẽ tương ứng với cái mức chuẩn của hệ thống âm thanh chuyên nghiệp các bạn nha đó, tức là mình sẽ đặt nó ở mức dương 4 những cái tín hiệu nó vượt ngưỡng dương 4 dBU thì sẽ bị cắt đi tiếp theo thì các bạn hãy nhìn lên trên là trên nút Gain Reduction DB có nghĩa là đây là cái đèn báo nó báo cho chúng ta biết là à, cái cái mức âm lượng mà đã bị cắt đi bởi limiter là bao nhiêu đây mình chẳng hạn như mình sẽ đưa một cái tín hiệu vào 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 cái con laser đúng không đây đối với cái mức đèn nó đang nháy ở cái output level này thì có nghĩa là cái tín hiệu ra nó đang ở mức quanh quanh là mức không dbu các bạn nhé còn nếu mình đưa nó vượt ngưỡng tín hiệu nó vượt ngưỡng tín hiệu nó vượt cái ngưỡng mức không mà mình đang thiết lập này thì nó sẽ bị đây tín hiệu nó đang vượt cái ngưỡng là dương năm dbu và đèn nó đang nháy ở 1 và 3 à, các bạn nhìn thấy cái đèn nó đang nháy ở cái mức uh, mức 3 đúng không ạ thì có nghĩa là 3 db 3 db đang bị cắt đi thì đây nếu cái đèn nó càng nháy nhiều thì có nghĩa là cái từ giải cái 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 biên độ tín hiệu nó đang bị cắt đi rất là nhiều và biên độ tín hiệu mà cắt đi nhiều như vậy thì có nghĩa là là sao là cái tín hiệu âm thanh của chúng ta nó mất đi cái độ trung thực chính vì vậy mà cái đèn báo này À, chúng ta nhìn vào cái đèn báo này để chúng ta biết được là chúng ta đang cắt đi cái tín hiệu âm thanh nhiều hay ít nếu mà cắt đi nhiều quá thì cái tín hiệu âm thanh nó mất đi độ trung thực thì khi đó chúng ta một là chúng ta sẽ phải tăng cái ngưỡng nén lên à, chúng ta tăng cái ngưỡng nén lên tăng cái ngưỡng uh, tăng cái ngưỡng limit này thì cái tín hiệu nó sẽ bị cắt bớt đi đi hơn hoặc là chúng ta có thể giảm đi cái tín hiệu đưa vào đưa vào qua laser Nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sang cái nút Gen cộng trừ 15 Đó. Thì các bạn hãy nhìn ở trên Equalizer Khi mà cái nút Gen cộng trừ 15 này chưa có tác dụng Tức là mình chưa nhấn Thì có nghĩa là cái Equalizer này nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh các cái ban tần số Lớn nhất là dương 6 còn nhỏ nhất sẽ là âm 6 à, DBU À đây đây Cben các bạn nhé Đó còn khi mà chúng ta nhấn cái riêng này thì khi mà chúng ta đẩy cái cần mắc này thì dương 6 nó thành à, dương 15 còn chúng ta gạt xuống thì cái âm 6 nó trở thành à, âm 15 các bạn nhé ở đây bên đây người ta sẽ đã đặt ký hiệu đó rồi đây này đó thì khi mà chúng ta chuyển thành dương 15 và âm 15 thì cái việc mà chúng ta cân chỉnh cái cần gạt này nó sẽ tác động sâu hơn vào cái đáp tiến tần số của tín hiệu âm thanh các bạn nha thông thường thì mình sẽ đặt nó ở cái mức cái đèn này, dương 6 thôi vì mình uh, sử dụng cái equalizer này cho hệ thống loa master do vậy thì mình sẽ không can thiệp quá lớn vào cái đáp tiến tần số của tín hiệu âm thanh ở đây là cái nút AFS có nghĩa là ớt ban feedback Super Correction Đây là các bạn hiểu lông la Nó là cái chức năng chống hú Các bạn nhé Khi mà cái đèn Đèn AFS này nó chưa sáng Thì có nghĩa là cái chức năng chống hú nó chưa được kích hoạt Và khi chúng ta nhấn Mình nhấn cái đầu tiên Thì cái đèn báo màu xanh Nó tương ứng chữ lâu Và ký hiệu ở đây là green Đó. Mình nhấn nút thứ hai Thì đèn màu vàng Là chữ mét Yellow Là ký hiệu tiếng Anh Nút thứ ba thì mình nhấn thì là màu đỏ đúng không ạ? Có chữ 2 và ký hiệu là red R đây Đó. Thì khi mà đèn màu xanh báo Thì cái khả năng chống hú của nó rất là nhanh Ví dụ hú xảy ra thì nó sẽ xử lý ngay lập tức Cái việc mà xử lý ngay lập tức như vậy Thì nó sẽ dẫn đến là cái cái độ trung thực của âm thanh thì nó bị hạn chế tức là nó cái cái độ trung thực qua âm thanh nó sẽ thấp hơn các bạn nhá. Còn nếu mà chúng ta chuyển sang dia lâu thì cái khả năng trung hú của nó chậm hơn một tí và cái độ trung thực của nó cũng cao hơn là ở ở lâu các bạn nhá. Còn khi mà bạn nhấn sang cái nút hai này thì cái độ trung thực của âm thanh nó lớn nhất. Tuy nhiên thì cái khả năng xử lý hú của nó nó chậm hơn và nó không triệt để bằng các cái chức năng mét hay là lâu. 
Vậy thì à, tùy theo cái mục đích sử dụng cái equalizer ở vị trí nào của hệ thống âm thanh thì các bạn sẽ sử dụng cái green hay là yellow hay là hai à, cho nó phù hợp bình thường mình sẽ đặt nó ở cái yellow là cái trung bình nó sẽ hài hòa hơn các bạn nhé tiếp theo thì cái nút tai lr đây à, các bạn hiểu luôn là đây là cái chức năng đây là cái chức năng à, giảm nhiễu của equalizer khi mà cái đèn nó chưa sáng thì cái chức năng giảm nhiễu nó chưa có tác dụng còn khi chúng ta nhấn xuống thì chức năng giảm nhiễu noi của equalizer nó có tác dụng các bạn nhé thì mình muốn cái âm thanh nó ra nó sạch hơn thì mình sẽ nhấn cái nút tai lr này bên cạnh nó chính là cái nút eq bypass cái nút eq bypass này nó cho phép chúng ta à, um, cho cái bộ equalizer này nó có tác dụng hay không có tác dụng chẳng hạn như đèn chưa sáng thì khi mà chúng ta điều chỉnh các cái cần này là nó đều thay đổi cái âm sắc của âm thanh thì việc chúng ta thay đổi các cần nó sẽ thay đổi âm thanh còn khi mà chúng ta nhấn cái đèn bypass này xuống đúng không thì cái việc chúng ta tăng giảm các cái cần fader này nó không còn tác dụng nữa có nghĩa là cái bộ equalizer này nó mất đi cái chức năng chỉnh sửa âm thanh tuy nhiên khi mà chúng ta nhấn cái nút à, eq bypass thì sao thì à, các cái chức năng như chống feedback là một này các cái chức năng như à, giảm nhiễu input gain à, limiter lao cắt thì nó vẫn có vẫn có tác dụng các bạn nhé vẫn có vẫn có tác dụng còn đây là cái đèn output level cái đèn này nó báo cho chúng ta biết là cái tín hiệu ra của equalizer là mức bao nhiêu thì thông thường là mình đặt ở mức không thì ra mình chỉ cho nó ở quanh mức không này mà thôi các bạn nhé À, còn đây là cái đèn clip Cái đèn clip này nó cho chúng ta biết là cái tín hiệu đưa vào equalizer là nó bị vỡ hay là chưa vỡ Ví dụ như là đèn clip nó báo sáng đây. Cái đèn clip nó báo sáng à, Thì có nghĩa là cái tín hiệu chúng ta đưa vào equalizer uh, đang rất là lớn Thì nó sẽ báo cho chúng ta chúng ta cần phải giảm nhỏ cái cái tín hiệu đưa vào các bạn nha. Còn uh, cũng có một cái trường hợp là cái việc chúng ta căn chỉnh tăng giảm các cái cần cái cần equalizer này quá lớn thì cũng sẽ có thể gây ra cái clip tức là vỡ tiếng thì nếu mà cái tín hiệu chúng ta đưa vào mà chuẩn rồi tín hiệu đầu vào nó không bị vỡ thì cái việc chúng ta tăng giảm cái các cái cần này thì nó cũng sẽ dễ gây ra vỡ thì nếu mà nếu mà cái đèn này nó báo thì các bạn cũng phải xem lại xem các cần các cần chính equalizer này xem có cái giải nào chúng ta đặt quá ngưỡng không để chúng ta giảm nhỏ để tránh cái cái hiện tượng vỡ tiếng gây ra méo mó cho âm thanh các bạn nhé đây là một kênh và các cái kênh còn lại bên dưới thì nó cũng sẽ tương tự như kênh bên trên thôi thì sau đây mình sẽ đưa ra một cái thông số để các bạn tham khảo đây cái chức năng IFS mình sẽ đặt nó ở mức vàng cái lúc nhiễu thì mình sẽ đặt cái chức năng giảm nhiễu thì mình sẽ bật nó và cái chức năng EQ thì mình mình để cân chỉnh âm sắc do vậy thì mình sẽ không đặt nó ở bài bát lao cắt thì mình sẽ không cắt bởi vì mình dùng equalizer này cho hệ thống loa chính các bạn nhé chức năng uh, limiter thì mình đặt nó là dương 4 dbu và cái tín hiệu thì mình sẽ chỉ cho nó quanh cái vị trí không rồi nha Đó, đây là một cái thông số mà mình uh, thường sử dụng con nha Để video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, cân chỉnh các cái uh, ban tần số ở trên equalizer này thì để hiểu rõ hơn thì các bạn hãy xem các cái cái sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thì chúng ta sẽ biết kỹ càng hơn về các cái thông số của equalizer tuy nhiên thì hầu hết là tài liệu và tiếng anh thì các bạn sẽ cần có một chút hiểu biết về tiếng anh thì chúng ta mới có thể đọc được các cái tài liệu tiếng anh này à, trước khi dừng video thì à, các bạn có điều gì chưa hiểu về các cái núm chức năng mà mình vừa giới thiệu thì các bạn có thể để lại bình luận ở 
bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau về Equalizer Graphics. Cảm ơn các bạn.